在这里看书，然后可以喝咖啡。晚上的时候会有乐队在这里唱歌，可以看到有人可以拿着很大的书，了解一些自己想要了解的事情。还有人玩桌游，有人会在这里下国际象棋，楼上还喧嚣，那是
他的这个行程排的就非常放松，大家也都很开心，因为大家都脸上都洋溢着笑容。因为我很喜欢这种现场表演，大家在欢唱，在跳舞，我们甚至完全不认识对方，这也是让我很感动的一个地方。大家被邀请着一起跳舞。我看大家都很开心，然后突然觉得说，其实有些事情真的坚持一下是值得的。哎呀妈呀！哎呀妈呀！跳不完呢！哎呀妈，出了，我害了！我操，我跳舞，咱走了。累了就走，大家有累了就走。累了吧？妈妈，走吧。妈妈，走吧。我在努力的，不要再让帮我脚音乐节那样的事情再出现。好热呀！走吧，我们回家喽。上哪儿去、啊？谁要走啊？舍不得，怎么就肿了呢？即便是要离开，我也会希望所有的姐姐们都先拎包站起来，我再去做这个选择。就让我想起音乐节那次了，所有人的状态都跟第一次是不一样的了。安宇真的是成长了，安排的井井有条，而且能感觉到他更轻松了，对，心里特别有数，也不是很着急，完全跟以前是两个状态了。就是我觉得可能他的变化，对他的变化，我是从一顿早餐开始的。嗯、谢谢。然后到现在的懂得观察姐姐了，就是可以让大家舒适一些，然后做一些。姐妹们会喜欢做的事情，比如说逛街啊，包括妹妹喜欢买一些小东西啊，弟弟想去逛跳蚤市场啊，我会想买明信片啊，所以他带我们来买，我很开心，我觉得他突然读懂了姐姐们的心。